是子能儿。少爷，你醒了，唐爷都要被你给吓死了。你，少爷，这是南月城最好的大夫抓的药，喝了很快就会好起来的。我这是重生了吗？似乎记忆和这具肉体融合在了一起。唐儿口中的南越城就是这儿。啊啊啊啊、一起上，上！<笑>少爷，少爷，少爷，你说句话呀！你不会伤到嫂子了吧？别咬了，别咬了、呃，我没事。你先去给我买点吃的吧，我都快饿死了。呃，好，少爷，你就在这里等唐儿。哪都不许去哈、啊，唐儿马上回来。嗯、啊，知道了。根据原主的记忆，我还是处于通玄大陆上，但为什么周围的情况似乎变得有些不一样了？眼前这些人，身上都没有灵力气息，反倒是气血之力颇为旺盛。算了，既然都重生了，先想想眼前的事情吧。这具身体的主人是南越城王家的继承人。王睿，根据记忆，他死前是和朋友一起去了戏院。至于后面是怎么被扔到这巷子里的，就有些模糊了。到底是谁杀了他呢？说起来，这原主的天赋也是够差的，王家清净资源培养也只达到了后天三层水平。少爷，我回来了，喏，给你买的烧饼，快吃吧。哦、嗯，吃完咱们回家。嗯。啊！这这是地灵草？怎么会有这么多？还生在这种没人采摘的地方？少爷，你这是怎么了？等等，这这这一片全是地灵草。有了这些地灵草，就算没有其他材料，我也能将其炼成药液。到时候这具身体，嘿嘿，吃了几株狗尾巴草有什么可开心的？少爷不会傻了吧？这也没发烧啊！少爷，你果然还是伤到脑子了吧？呃，唐儿，我问你，这草叫什么名字？外面卖什么价格？这就是普通的狗尾巴草啊，满大街都是，根本不要钱，连狗都不吃。这个世界明明还是通玄大陆，但为何先前颇为珍惜的地灵草，现在烂大街了？既然地灵草如此。那其他灵药是不是也？走，咱们先回家。那不是王家大少王睿吗？他手里捧着的东西怎么有些眼熟？好，好像是狗尾巴草啊、呃。他这是傻了吗？哟，这不是我亲爱的哥哥吗？不是，你怎么还抱着一堆狗尾巴草啊？该不会是脑子坏了吧？<笑><笑>王鹏，原主的表弟，两人从小到大就不对付，我懒得陪你玩，让开。哎呦，看来你脑子真的出问题了，还想把这些脏东西带回府里？首先，这不是狗尾巴草；其次，我现在是整个王家的继承人，我想带什么东西回府，你管得着吗？哼，首先，这不是狗尾巴草。<笑>哎呦，笑死我了！居然能说出这玩意儿不是狗尾巴草这种话，<笑>这王家大少是怎么了？不会打击太大，脑子出问题了吧？哎，他这也太惨了呀！原本正值年少，意气风发，想要什么东西得不到啊，结果、啊、他老爹一重伤。王鹏，你赶紧让开，少爷面前还由不得你撒野。让草木生林，皆有秘法藏。修真之路，须与足下霜。我与主人，你放马心，朝不晚，心不见。这烈焰风雨，多一风芒，浊酒仙姑不会把长远。
王鹏，你赶紧让开！少爷面前还由不得你撒野。想让我让开也不是不行。你过来给我当三天侍女，我马上就让路。脑子被打坏的，你觉得这个提议怎么样？你，是，这是什么眼神？好可怕！不对，他就是个废物，肯定是我看错了。你，你还以为你是那个王家大少吗？谁给你的自信？你怀里的狗尾巴草吗？没错，就是我怀里的狗尾巴草。不是，你脑子真被打坏了。这破东西能有什么用？炼丹。既然这样，那我们打个赌吧。可以啊，赌什么？就赌你能不能用这狗尾巴草炼出丹药来。如果炼不出来，你以后见到我就得鞠躬叫大哥三声。那要是你输了呢？要是我输了，你让我叫你什么都行。好，那就以一个月为期限。你要是输了，以后见到我就喊爷爷。哈哈哈哈哈！你真以为自己能练出来啊？用狗尾巴草炼丹？别说一个月，给你一百年都没用。蠢货，这种事情怎么可能做到？啊？真惨，不仅家产要拱手让人，现在连脑子也烧坏了。就算是用正常草药做赌注，整个南越城才几个炼丹师、啊？嗯，不用怕，相信少爷。嗯，你可别跟我玩文字游戏啊！不能往里面加其他材料，而且也不能随便捏个丸子就说炼成了，必须是真正的丹药。那是自然，这丹药的唯一材料就是狗尾巴草，你到时候。可以拿到丹坊鉴定，只要查出来有任何其他材料，都算我输。好，那就一言为定，咱们一个月后见真章。起。就是我经验丰富，熟练这地灵丹的炼制火候与比例，换做他人，他早已经炸了。差不多了，以当下这具身体的实力，也只能做到这种程度了。此方天地，使人皆修学，而无一人修仙。修仙本质上来说，是逆天而行，资质、功法。资源乃至于气运都缺一不可。现在的人们或许不缺资源，而他们却缺少最核心的功法。既然如此，就让我来登第一个吧。成了吗？这是少爷，你吓死我了！炼丹哪有那么容易啊？整个南越城都没几个会的。刚刚爆炸声响起来的时候，你知道我有多担心吗？好了好了，我又没什么事。他而你才是，身上都湿透了，赶紧去换件衣服吧。应该就是这附近吧。这两天靠着地灵草炼制的药引，我已经突破到了炼气一层。不知道这个世界会不会有其他修仙者？按照原主的记忆。
这世界应该是以修玄为主。若真是这样，那我岂不是无敌了？站住！你是干什么的？少年足，他其实不到变心，藏拖寄我坚守中间。灵力涌动，如潮汐翻涌，碧空之下，篆刻浮情中。草木生灵，皆有秘法藏，修真之路，须足下霜。我那一万年后，你所欲为灵，至少骄傲，就天飞。首先闻到这个清新岁月无疆，共舞天地间。站住！你是干什么的？我要摆摊。第一次来是吧？入场费一两银子。第一次来只能租丁级摊位，二两银子，一共三两。给。喏、no ，进去吧。原来是一个隐蔽阵法，黑市放在阵法里会安全很多，真是个不错的主意。黄金法宝出自赵家炼器大师赵鼎盛，有需要的来看看喽。地血蛇蛋一窝，走过路过不要错过。哎，五岳学府招生在即，本次考核的考题独家出售。老板，这种黑不拉几的草药怎么卖？全陌生啊，五两白银一株。嗯，这么贵？我记得这东西除了有毒之外，也没什么别的作用啊。在前世，这玄墨身可是被称作玄玉通天身，乃是化神境修士，甚至合体期大能都垂涎玉帝的至宝。以其为主材料炼制的玄天丹，能够提升修士的悟性，使其修炼速度一日千里。你到底买不买？嫌贵就滚开。呃，那这两株草药怎么卖？左边那个十两，右边那个十五两，三种我都要了。这是三十两白银。呃呃，好，难不成被这小子给捡漏了？不应该啊！才花了这么点白银，就得到了这么多天才地宝，这里简直是天堂啊！不过手里的钱已经被我花的差不多了，现在得想办法赚点钱了。哎，瞧一瞧，看一看了，哎看看这个、这有财宝，战国兵器，便宜点，找到了。左边的摊位好像是卖功法的。右边的摊位吗？那些也能算丹药，就是一些草药丸子吗？旁边没有竞争对手，姑且是安心了。兄弟啊，需要功法吗？啊，我这除了大量黄阶功法外，还有几部玄阶功法残卷呢。啊，看咱们这么有缘，我可以给你最大优惠。我主要是来卖东西的，暂时不太需要。哦，那你卖的是什么？啊，这些。这，这是。嘿嘿，一堆垃圾而已嘛！不是，你就来这儿卖这些破烂啊？啊，我怎么闻到一股狗尾巴草的味道？你没闻错，这些东西绝对就是狗尾巴草做的。<笑>这小子该不会以为别人闻不出来他榨的是狗尾巴草汁吧？<笑><笑>这个味道怎么和狗尾巴草这么像？哎、啊，仔细点，把像字去掉。你没看这颜色吗？就是狗尾巴草做的。这人疯了吧？把狗尾巴草捣成汁儿来卖，当我们是傻子吗？诸位朋友，此乃地灵草药液，其中蕴含大量精纯灵力，可在修行时使用，亦可在战斗时。都来看看喽！我这售卖各种药丸，虽然药效和炼丹师炼制的丹药有些差距，但物美价廉，原料也用的是精心挑选的上好草药，不像某些人拿狗尾巴草糊弄人，小本生意童叟无欺喽！嘿嘿。冷姐姐，这地灵草药液是什么东西啊？我也未曾听闻过，但这药液有些不俗。
肯定不单单是他们口中所说的狗尾巴草汁。那我们去买几罐看看吧，我还是头一次见到这东西呢。小贼，你这东西要是地灵草药液，那我卖的就是天灵仙丹了。旁边那兄弟卖的就是天阶功法，不对，是造化神功。<笑>可不敢这么说，我做的是小本生意，主打的就是一个诚信为主。二位，鼠目寸光并不全是你们的错。此药业主材料是那些狗尾巴草布甲，但却是神黄州大能天丹道人所传下的秘方。此秘方被家师偶然所得，后念我诚心侍奉才传授于我。至于其功效到底如何，一试便知。啊！切，切不住你口中的天丹道人是真是假？用狗尾巴草炼制出蕴含精纯灵力的药业，你是在搞笑吗？拿这种破玩意儿编故事骗人，妄图让人上当购买，这些东西就是放在狗面前，狗都不会看一眼。给我来十罐。啊？什么？啊什么少年足，他心事不到变心，藏头记忆握紧手中剑。淋漓涌动，如潮汐翻涌，碧空之下，篆刻抚琴中。草木生灵，皆有秘法藏，修真之路，须臾足下霜。望那一万年后，你所欲为云，只剩笑傲，遮天飞。手牵温暖，切割艰辛，岁月无疆，共舞天地间。你算个什么东西？明明自己什么都不知道，却在这瞎叫唤，还出来卖功法呢？我看你才更像个骗子。好了，灵儿，卖药的，一枚低阶灵石，够买你这十罐地灵草药液吗？当然不够了，怎么可能会那么便宜？大黄，你怎么了？大黄，大黄，你别吓我，你可不能抛下我一个人走啊！我们哥俩从小相依为命，没了你我可怎么活啊，大黄？我看到了，都是喝了他的药液才这样的。他卖的东西里面有毒，你们两个肯定是他的托，所以才会张口就买十罐。这种有毒的东西都拿出来叫卖，实在是太歹毒了。没想到啊，这两名女子看上去挺大家闺秀的，结果心肠却这么歹毒，主要是那卖狗尾巴草汁的。本来以为这人只是蠢。没想到居然又蠢又坏，就是可惜的这大黄狗了。这一身狗肉看着就好吃，结果却中毒了。你们都给我闭嘴！这是，别管他们了。你的这些药液我全都包了，开个价吧。好，十枚低品灵石，这些就全归你了。十枚吗？我说你小子疯了吧？十枚都能买一颗玄阶丹药了？没问题。成交，龙姐姐，这东西值那么多钱吗？你没看那大黄狗都喝出事了。这女的什么情况？演戏演全套？应该是没想到做来的东西居然有毒，所以索性全买了，不给别人落下口实。不对，你们看那大黄狗，大黄，大黄，你活过来了，而且还突破了。但是你脑袋边上这肉瘤又是怎么回事？<笑>我想起来了，爹曾说过你有双头神犬的血脉，是不是因为你突破到了后天四层，所以血脉反祖了？那玩意儿真有那么神奇啊！给我也来一罐！别废话，不买就赶紧让开，我要三罐。不好意思，已经有人全部包下了。啊，这怎么回事？啊？难道咱们看走眼了？不知道啊。
。小子，把那十枚灵石和你那药液的炼制之法交出来，我可以保你一命。我说，究竟是谁给你们的自信？你们不会以为这里只有我一个人吧？什么？三位朋友，继续躲在暗中看戏，不太合适吧？<笑>嗯。呃，是是赵家人，这两人居然会怕成这样，看来这赵家人很不简单。阁下面生的很啊，不知是从何处而来。家师玄丹子，姓氏玄丹子的徒弟，久仰尊师大名，今日一见，果然名不虚传。方才那灵液的功效简直太好了，我想出双倍的价格，让小友再炼制一些。这位小友，赵家的价格我一样出得起。不管他开多少价，我们宁家再多出一倍。你们都想要啊？那这样好了，谁能先替我教训他们一顿？下次我再来的时候，就优先卖给谁。啊、三三位前辈，咱们要不？这、啊。十日之后，我还会再来，先告辞了。龙姐姐，咱们就这么让他走了？既然他不想和我们聊下去，追到了也无甚意义。这狗尾巴草枝真有那么神奇吗？这是这个菜好吃，多吃点。哦，哎，少爷，少爷，你什么时候回来的？刚刚。少少爷把小谭抱到这里来干嘛？在地板上睡，太容易着凉了。你就先替我暖暖被子吧，我要去炼丹了。没想到这个世界的物产居然会如此丰饶，一个小摊上就能淘到这种宝贝。好在这玄宇通天身的保存条件并不苛刻，我可以有足够的时间提升修为和收集其他材料。我能这么快的提升到炼器三层，固然是因为这具身体资质不错，但也多亏了那地灵药液。既然已是炼器三层，也是时候将那地灵丹炼出来了。应该差不多了，成了！真不愧是我呀，练气三层就能练出地灵丹，赶紧趁热打铁，再来上他一炉。都欠了多少天了，还不发月钱？我家里还有老婆孩子要养呢。哎呀，再不发钱，可就要饿死人喽！你们不要急，晚几天一定会发的。不行，就现在。发生什么事了，少爷？是府上的仆人们在讨要上个月的月钱。怎么闹到这儿来了？可不是嘛，老爷以前还会多发一点给大家呢。
，现在遇到困难，稍微晚了几天，就是这副嘴脸，真是群忘恩负义的人。快看那是谁？咱们大少爷，我听说他现在已经傻了。可不是嘛，连狗尾巴草都能练成丹，这种逆天话都说得出来，不是傻了是什么？听说他和二少爷还当众打了个赌，他要是输了的话，得喊二少爷一声爹呢。<笑>王管家，目前商场一共缺了多少？嗯，约莫还有二十两白银。这有一些低品零食，烦请王管家找个地方兑成现银发给他们，剩下的存起来，别让这群人吵着我父亲养病了。这么多，少爷，这是你从哪儿弄来的？盘儿，随我出去一趟。嗯，多多谢少爷，我会转告老爷的。少爷，你昨晚是不是偷偷出去挣零食了？怎么还瞒着小谭呢？你、哎、好好好，以后挣来的零食都交给谭儿管着。啊，不是不是，不用交给小谭，只是不要瞒着小谭，保管财物什么的是夫人该做的事情，怎么能让小谭？哎呀，少爷！不知不觉间，我已经彻底融入这方世界了呀。没事，少爷，回去告诉赵浩波，我对他一点想法都没有，让他别再给我送东西了。宁小姐，那可是丹顶阁最新炼制的驻颜丹啊，赵少爷他也是好不容易才搞到的。驻颜丹，赵浩波他几个意思啊？是觉得我需要这破玩意儿来保持容颜，还是觉得我宁家会穷到买不起？切，废物！王睿，他想干什么？喂，给我家小谭道个歉，刚才差点就砸到他了。<笑>王睿，你是不是脑子出问题了？居然让宁宁给你的小丫鬟道歉？呃，不是，是宁小姐。哼，你就是王睿，那你应该知道我是谁吧？嗯我那一万年后，被所有无力，只剩骄傲，朝天飞。首先温暖，切割，清晰，岁月无疆，我无间比肩。你就是王睿，那你应该知道我是谁吧？我当然知道。既然知道我是谁，你还要让你未来的妻子给一个下人道歉？你可别忘了，我们到底为什么会有那一纸婚约？没想到这女人居然会是我的未婚妻。他应该没认出来我就是之前的摊主吧？既然还没嫁过门，那他就还不是你的下人。况且即便是下人，你方才差点就伤到了他，也是应该为此而道歉的。少爷，我也没受伤，不用让宁小姐给我道歉了。王睿，你是不是真的脑子有病啊？非得得罪宁小姐是吗？<笑>你这人倒是有点意思，比赵浩波那种伪君子好多了。刚才确实是我的不是，作为赔礼，这盒子里的祝愿单就送给你了。啊，王睿，咱们后会有期。少爷，这<笑>拿着吧，反正不要白不要。知道了，你是故意这样的，通过这种手段来引起宁宁的注意，看不出来啊，王睿，挺会玩欲擒故纵的嘛。我们走。被我戳中小心思了吧？哈哈哈哈哈。
，赵赵少，你就是王瑞？是啊，我还是宁陵的未婚夫。怎么了？哼，你算个什么东西啊？心里不清楚你们那个婚约是怎么来的吗？真以为你能够娶到宁陵吗？不过是拿你王家的家产来抵你一条狗命罢了。哼。啊，这破玩意儿咱们就不要了哈。等少爷给你练更好的。嗯，有意思。我记得你和王鹏打了个赌是吧？说能用狗尾巴草来练成丹。是啊，怎么了？既然如此，不如就把时间定在明日吧。明日是丹顶阁一季度一次的灵丹鉴赏拍卖大会，彼时会有多位丹道大师出席，南越城内的各大家族也会到场，刚好替你们的赌约做个见证。可以啊。不如我和赵少爷也打个赌吧，赌什么？赌约不变，赌注内容也不变，还是拿狗尾巴草能不能练成丹？若是能练成，赵少爷就喊我一声爹；若是不行，就换成我来喊。好啊，有何不敢？但若只赌一声称呼，未免也太小家子气了。不如再来添点彩头吧。我家库中尚存有下品灵石一千颗。不知赵少爷能否拿得出等额灵石作为赌注？别说一千颗了，一万颗我都拿得出来。好，一言为定。听到了吗？赵家少爷也要和王瑞打赌。赌约和赌注不变，还要在丹顶阁举办的拍卖鉴定会上举行，到时会有一堆丹道大师在，想作弊都不行。还有那一千颗灵石，若是王家鼎盛时期，肯定拿得出。但现在，王家连佣人的月钱都发不出了。这王瑞能拿啥喷？不会真以为自己能赢吧？你你你你你疯了吗？哼，唐儿，我们走。对了，晚饭我想吃肉蛋葱鸡。好的，少爷。嗯。哎呀！发什么呆呢？心里有事，跟少爷说说呗。到底怎么了？是担心我明天的赌约会输？<笑>那是因为什么？别卖关子了，快说。那个宁小姐有点凶，我担心少爷娶了她以后天天被欺负。怎么会呢？放心吧，少爷我是那么没出息的人吗？嗯，我相信少爷。嗯，那就在明天，给这个世界一点小小的炼丹震撼吧。草木生灵，皆有秘法藏。修真之路，须与一足下霜。我与主人，你反而心照不完，心跟我牵着。闭眼放你，那里放满，就叫仙姑不会难长远。我那一万年后，你所与无灵，只剩笑傲，说天飞。首先闻到这个清新岁月无疆，共舞天地来了好多人啊，少爷！别紧张，我有把握。哼，自己丢人就算了，还要把整个王家拉下水，说的就是你，王瑞。表叔，你还是先管好你自己儿子吧，别操我们一房的事了。放肆！你可知道那是赵家的公子？你和鹏儿玩闹，我不会过问。可一旦涉及到赵家，等那赌约输了。丢的可不只是你一个人的面子，而是我们整个王家的名誉。表叔，为何觉得我一定会输？孩子嘴硬
。若是你父亲醒了，也要被你气死过去。在下要无极，丹顶楼南月城分楼楼主，今日将会亲自主持本次丹药鉴赏拍卖大会。总算要开始了，好不？你和王家那小子的赌约太过儿戏了，以后少跟这种人纠缠。父亲，那让丹顶楼的人做见证的事，我打过招呼了。无极大师会帮你们二人做见证的，多谢父亲。方睿，这下你死定了。诸位，灵丹鉴赏拍卖大会即将开始，首先登场的是玄极炼丹师梦荣炼制的玄品丹药——咫尺丹。咫尺丹能让服用者在短时间内拥有极快的速度，以达到咫尺天涯的效果。红赏丹。好纯正的灵力气息啊！我第一次见到品质这么高的知识丹，看来梦荣大师的炼丹实力又精进了。厉害啊，梦大师！啊。<笑>荣哥，你好棒呀！这下又能给人家买好多主炼丹了。<笑><笑>那是当然，宝贝，你要多少我给多少。这丹居然是用千年雷击松的树心炼制的，真是暴殄天物。父亲，梦荣大师可是我的好友，他就在隔壁，等我去请他过来。嗯，王睿，睁大你的眼睛，好好看看，这才叫丹药啊！就这破玩意儿也算丹药？谁在这里大放厥词？我？你有意见吗？你就是王睿，果然如传闻一般，不知天高地厚。王睿，赶紧给孟大师道歉。我又没说错。这家伙根本就不懂炼丹。你，诸位近日可曾听闻一则有关狗尾巴草炼丹的赌约？这赌约内容十分有趣。老夫炼丹数十年也是头一遭见。既然此刻二位都在场，不如就由我丹顶楼做个见证吧。是赵家少爷和王家少爷的那个赌约。对，原本是王瑞和王鹏赌的，后来因为宁家小姐宁玲的缘故。赵浩波也卷了进来，王家少爷脑子出问题了吧？这不是必输的赌局吗？老夫自幼便踏上炼丹一道，几十年下来却从未听闻狗尾巴草能炼制成丹。王瑞少爷，老夫在此以丹顶楼的声誉保证，接下来的炼丹环节绝对公平公正。来吧，请试丹。跳梁小丑，你的丹呢？唐儿，把这颗丹药送过去。那盒子里装的就是狗尾巴草丹，还真有啊！不会就是一草团子吧？嗯，王瑞少爷既然已将丹药送至，那就有请玄品炼丹师梦荣大师前来验丹。呵呵，就让我来揭开你的遮羞布吧。草木生林，皆有秘法藏。修真之路，须足下霜。我已注入你方块，心肠不安，心不安，见证。历练风雨，落地锋芒，铸就显得不畏难长远。我那一万年后，你所欲无云，只剩笑傲，就天飞。首先闻到这个清晰，岁月无疆，共舞天地间。师尊，嗯，好好鉴定，别给我丢人。是。哈哈哈哈孟大师笑什么？估计里面就是一个草团子，所以给孟大师整乐了。这么说来，我倒是有点感兴趣了。<笑>
，这得捏得多搞笑，才能让孟大师笑成这样啊！哎<笑>，这王修文到底怎么教的孩子？<笑>你这丑丫头，自家未婚夫在那丢脸，你还好意思笑？爹，这未婚夫不是你给我选的吗？<笑>嗯，丹药上的这股气息怎么这么熟悉？呃呃、诸位请看。这就是王瑞所说的用狗尾巴草炼制而成的丹药。哦，这是什么鬼东西啊？怎么这么像炼丹剩下的药渣？哼，算了算了，三岁小孩都知道狗尾巴草炼不出丹来，真不知道你们在期待些什么。当然是期待王家少爷履行赌约啊！听说要当个狠爸爸呢。<笑>诸位莫急，虽然这丹药看上去卖相不好，但或许内有玄奥。毕竟这是王家少爷亲自炼出来的丹药，按常识来讲，狗尾巴草并不具备任何炼丹价值，因此我十分期待王瑞少爷炼出的这枚丹药。若这丹药真的以狗尾巴草炼制而成，又具备功效，那将是炼丹史上颇具开创性的一步。接下来，我将在药无极大师以及诸位的见证下，亲自鉴定这枚丹药。不对，这股气息是王瑞。你终究还是我王家一坊的继承人，若是现在认输的话，想必那赵元也会卖我一个面子。表叔就觉得我一定会输吗？你拿什么赢？狗尾巴草怎么可能炼成丹药？那玩意儿就是烂大街的杂草。不，我相信少爷，少爷一定会赢的。哎，他刚刚得罪了梦荣，那赵家又是丹顶楼的大主顾，是真是假，已经不是丹药本身能决定的了。这，别担心，少爷我还有底牌呢。诸位，这确实是一枚丹药，品质为黄级，服用后可以恢复一定的玄力。但是除了狗尾巴草外，里面似乎有些其他味道呢。哼，王瑞，准备好叫爸爸了吗？叫什么叫？结果还没出来呢，就在这里狗叫。孟大师，还请明示结果。嗯嗯。此丹掺有其他药材的成分是假的，王少不会用的是进口的狗尾巴草吧？<笑><笑>我早就说了，这狗尾巴草怎么可能单独炼成丹？里面肯定有猫腻，有乐子看了。王家大少在丹顶楼喊赵家大少爹，这下王家的脸要丢光了。不止王家吧？要知道，那王瑞还是宁家的女婿呢。王瑞，你输了。男子汉大丈夫，说到做到，赶紧履行赌约吧。赵兄，小孩子之间的打闹何必上纲上线？我代替王家家主，替我这不懂事的侄儿，给赵家道个不是，还请赵兄网开一面。王某不日定携重礼登门拜访。赵家主，王家主都这么说了，这件事儿就到此为止吧。好男儿一诺千金，难道你王家少爷不是男人？王瑞。你躲不过的，零食待会儿再给，先叫爸爸。这是丹方，姓孟的，你确定丹药里有其他药材？搞笑，还丹方呢？你自己瞎写的吧？这，哎呀，那师师尊，列土学艺不精，方才鉴定有误。如丹方所示，这丹药是真的。怎么回事？丹顶楼居然自己打自己的脸？这丹药到底什么情况？天哪！还真反转了，狗尾巴草炼出丹药，这种事情怎么可能啊？但大师都这么说了，不可能，绝对不可能！父亲，这这……药无极为保丹顶楼的声誉，反水自己的徒弟，看来那丹方的确是真的。既然药无极大师已经给出了鉴定结果，那赌约想来是我赢了。好男儿一诺千金，<笑>莫非赵浩波少爷不是男人？<笑>嗯。草木生林，皆有秘法藏。修真之路，须与足下霜。火影中，任你放马，心肠不安，心不安，剑
好男儿一诺千金，莫非赵浩波少爷不是男人？放肆！你个小辈，不要太过嚣张！哼，赵元，你可比倚老卖老啊！还是说你承认你儿子不是男人？嗯，好不，我们走。怎么，赵家要赖账吗？堂堂赵家就这样，也太玩不起了吧！诸位且慢，药老头。王少爷，这丹方可否让给老朽？好，好可怕的机器人、啊啊！没事吧？少爷，抱歉抱歉，是老朽失态了。只要王少肯将这丹方给我，我愿用毕生积蓄来换。丹顶楼楼主要用毕生积蓄来换一张丹方？那丹方有这么神奇？炼丹界的天要变了。这个后面再说。让他赵浩波先履行赌约吧。爹，赵家主，赌约事小，赵家信誉事大，莫要自误了。还请练公子履行赌约。这是赌约里的一千颗灵石，至于那声玩笑话，自己上赵府来取吧。好，王瑞日后必定会亲自上门去取。王少爷，那这丹方，楼主这么想要啊？可你们丹顶楼的选品炼丹师，梦荣不是说，来人，剥夺梦荣选品炼丹师的身份，将其逐出丹顶楼。师尊，你不能这样，我可是按你说的。还敢多嘴？师尊，哥、啊，王少爷，现在这丹方该……岳父大人可在？怎么了，女婿？我在。什么？岳父大人。这半张丹方就且当做彩头了，剩下半张，等我取得宁姑娘的时候，再和先前准备好的聘礼一并奉上。哈哈哈，好小子，待会儿一起跟我去府上吃饭，咱爷俩喝个不醉不休。哼，果然。我还是第一次见到赵元那副吃瘪的表情。真有你的，您说，方才多谢您帮我说话，我敬您一杯。哎，哪儿的话？我不过是说了几句公道话而已。来来来，干了干了。爹、嗯，娘明天可就回来了。要是让她看到你这副烂醉如泥的样子，李丫头，你可不信胡说啊！你爹怎么会怕你娘呢？少爷，你也少喝点吧，要是醉了。小唐可没法把少爷背回去。是啊，您说，我确实也不能再多喝了，要不……没事没事，敞开肚子喝就是。待会儿我亲自给你送回去。嘿嘿。爹。呃，呃，我这肚子怎么突然有些不舒服啊？女婿，这还是你第一次和我家丫头见面吧？你们先聊着好。刚好我也有事情想和你说。什么事？关于成亲的事，我看你和你这小丫头挺恩爱的。不然这样吧，我们结婚的时候，让她穿着红盖头替我和你结婚好喽。啊，我也懒得继续陪你们演戏。我倒是没什么意见，宁小姐若是能够说服宁叔叔，这件事情就这样办了，可以吧，唐、啊、儿？少爷。<笑>
草木生林，皆有秘法藏。修真之路，须臾足下霜。望那一万年后，你所欲无虑，只剩下傲卓天飞。首先闻到这个气息，岁月无疆，共舞天地间。宁叔叔，今天多谢了，好好休息。看够了没？别在那鬼鬼祟祟的了。宁家主，今天在丹顶楼，你好大的威风！不服气啊！王瑞是我宁家的女婿，那张丹方自然也是我宁家的。你们若是敢打我女婿或者那张丹方的主意，就洗干净脖子等着吧。人呢？怎么一瞬间就没了？啊，不知道啊。话说这燕山老鬼可是先天界强者，居然不是那宁风的一击之敌？难不成宁风也踏入了紫府境？怎么可能啊？这小小的南越城，居然要出两位紫府境强者？还是先撤退，再从长计议吧。这群家伙啊，是冲着王瑞来的。王兄啊，看来你家小子没你说的那么简单啊。嗯，表叔，这么晚了，在我的房门口干嘛？我有重要的事情跟你说，一直在这里等你呢，跟我来吧。少爷，没事的，等我回来。嗯、到了，王瑞，你准备好了吗？准备什么？知道一切的真相。父亲，兄弟没有丝毫起伏，难道父亲他已经去世了？是的，兄长他已经去世两个月了。两个月前，兄长重伤归来，即便我们耗尽了府中所有的灵石宝物，甚至重金购下了一枚可以起死人肉白骨的转生丹，都依旧没能延续兄长的性命。在临死之前，兄长交代了后事。我先前两个月所做的一切，都是在兄长嘱咐下作为，还望贤侄莫要计较。一切的缘由，兄长都写在那个箱子里的一封信上了，你自己看吧。父亲，还有一张地图。王瑞无儿，当你看到这封信的时候，我应该已经不在人世了。父亲，几个月前，我和族中的几位强者外出运货，期间我们碰巧获得了一件宝贝，但这也引来了一群莫名强者的追杀。除了我侥幸逃出升天外，其余人悉数死去，而那件宝贝也被夺去。我乃是王家唯一的先天境修士，我不能就这么死去，起码在外人面前，我不能死。所以，我便让修武配合我演了这么一出戏，还望你莫要记恨他。至于那张羊皮纸卷，是和那件宝贝一起被发现的，索性被我给偷偷藏了起来。据我所研究，这是一张通向一位通玄强者陨落洞府的录音。一切的秘密，就由你来亲自揭开吧。无儿，无儿。那我这具身体先前的死亡，应该就不是表叔所为了。究竟会是谁干的呢？外面什么声音？王家主，我们锦绣商行愿意出一百枚上品灵石，买断那颗丹药的丹方。早就听说你们锦绣商行抠抠搜搜的，现在看来果真如此
。王兄，我愿意拿出二百枚上品灵石。你们都太小家子气了，我出五百枚。哎，诸位，我早就说过了，这单方的价值不可估量，岂是你们拿出些灵石就能买断的？快看，是药无极，山顶楼的药无极来了。好，王家主，想要多少尽管开口。我丹顶楼别的不敢说，唯独财力，南越城内无人可比。少年族。心事苦到变心，藏头寄我锦绣中间。林里涌动如潮，细分涌，碧空之下，篆刻抚琴中。草木生灵，皆有秘法藏，修真之路，须臾足下霜。我那一万年后，你所欲无虑，只剩笑傲，这天飞。首先问那些个，尽心岁月无疆，共舞天地间。王家主，想要多少尽管开口。我丹顶楼别的不敢说，唯独财力，南越城内无人可比。药楼主，此丹方的价值绝非金钱可以衡量，且丹方掌握在家兄手中，我并无权外收。哦，听闻令兄不久前负伤严重，不知如今伤势如何？家兄闭关已久，具体情况我也不甚清楚。王家主。想必您也知道，我丹顶楼在炼丹救人这方面，南越城中绝对是独一档的。不过此处人多眼杂、啊，让一让，让一让。家父身体就不劳烦药楼主操心了。至于那地灵丹的丹方，我已经作为聘礼许给了宁家。药楼主若是诚心想要，自可以去宁家求购。哈哈，天下英雄出少年，王家主，你有一个好侄子呀。王家主，方才我所说的依旧有效，你随时可以来丹顶楼找我拿药。告辞。看这情况，药无极是在拉拢王修武啊？多半是。听说王家一房二房争斗已久，眼下王修文身负重伤，王修武又有了丹顶楼的支持，说不定王家的天真的要变了。那倒不一定，毕竟王修文背后还站着宁家呢。诸位。今日就到此为止吧，可惜喽，没能买到丹方。今天吃瓜吃的这么爽，也算没白来一趟。表叔，我想去库房看看，若是还有什么需要的，可以随时来找我。这是库房钥匙，多谢表叔。马上就是五岳学院的招生大考了，如今的南越城更是暗流涌动，一定要多加小心啊。丹顶楼和赵家那边，我自会处理的，你无需多心。表叔。这些日子以来，真是辛苦您了。若是没有您的支撑，真不知道王家会变成什么样子。<笑>想不到王家的库存里，竟然还有一株天火草，真是撞大运了。以这天火草为主材料，恰好可以炼制一炉凝神丹，用以凝练这具身体的神魄。不过，这凝神丹的炼制难度可不小。若以这个世界的炼丹体系而言，起码也得是选品丹药了，需要先天强者的资质才能炼制。若是让这个世界的人知道一个后天三层的修士试图炼制选品丹药，恐怕会笑死一大片人。但对我王瑞来说，区区选品丹药，弹指可得。赵家主，我就猜到你会来找我。药老头，关于前几天那件事情。你不需要给我一个解释吗？如你所见，那颗地灵丹与其丹方全部都是真的。即便是真的，只要你一句话
他不就变成假的了吗？以我赵家与丹地楼的交情，为什么不能帮我们这个忙？别的东西都可以作假，唯独这地灵丹不行。好、啊，这颗丹药究竟有何不同？赵家主，你不懂，那可不仅仅是一枚地灵丹，而是象征了万年前那个辉煌至极的世界呀、啊。万年前的世界，南城。哎，这天火草还是少了点，只够我炼出三枚凝神丹药的。其余杂七杂八的丹药，倒是顺带炼出了不少。姑且先这样吧，这个世界终究还是武力为尊，也是时候好好巩固一下修为境界了。哼。虽然还是练习三层，但根基却已真挚完美，真期待和这个世界的修选者交手啊！哼、哦，檀儿，你怎么？少啊！小心！谢谢谢少爷。你大半夜的不睡觉，站我门外干什么？小小檀看你在炼丹房里待了一整天，怕少爷你饿着，又怕打扰到你，就……小傻瓜。饭先放这儿吧，少爷我还得出趟门，办点事情。啊林里涌动如潮，细分涌，碧空之下，篆刻抚琴中。草木生灵，皆有秘法藏，修真之路，须足下霜。我那一万年后，你所欲无虑，只剩笑傲，这天飞。首先温柔，切割，清晰，岁月无疆，共舞天地间。这是什么情况？才过了几天呢，我的地灵药液就被这么多人给抄袭了。兄弟，要来点地灵药液不？这可是好东西啊，狗吃了都能破戒。哥们儿，你可千万别信他，他呢就是拿狗尾巴草捣成汁糊弄人的。我这个才是正版。嘿，瞎说什么呢你？嗯，这是？不是，哥们儿。你是故意来抢我们饭碗的吧？切，哗众取宠嘛，阵仗搞那么大，货要是不够硬，小心待会收不了场。我的货硬不硬，你们自己来看呢。啊、<笑>还在这装呢，念出来的东西都有毒，快别害人了。这家东西有毒，大家不要买呀、啊。这是后天一层的气息，这野猫直接成妖了。没错，就是你，那个上次卖地灵药液的大师。什么？大师啊，你带来的这些新丹药我闻所未闻，不知分别有什么功效啊？又售价几何？这些丹药乃是家师随手所炼，嘱咐我拿来换一些材料，所以这次我只换不卖。赵赵家大少来了。你就是那个卖地灵草药液的。听说你的东西和最近大火的地灵丹很像，所以你和那王瑞究竟是什么关系？什么乱七八糟的？我没必要回答你的问题。你要买就买，不买就赶紧滚蛋，别碍着小爷我做生意。你你你，你居然敢对赵家大少这样说话？有什么不敢的？我可是听说我们南越城的这位赵家大少爷，前不久刚刚输给了一个赌约。嗯还顺带着认了个爹，你，你这死活的东西！赵家，给我拿下他！是，小子。
虽然我们有点交情，但这次是你无礼在先，就别怪我下手不留情了。什么？也不知我究竟触犯了这方室里的什么规矩。赵大少爷就要差人拿我，你卖的东西并没有经过我赵家认证，我怀疑里面有毒，这个理由够充分了吧？啊！有有有毒，真的有毒！赵少爷，现在我们能好好谈谈了吗？如果你不想和他一样躺下的话，你什么时候下的手？你究竟是谁？在下不过是一个无名小辈，随尊师玄丹子游历至此，祖师乃是神黄州大能天丹道人。那你炼制的地灵药液和王瑞拿出来的地灵丹又是什么关系？你们几乎掌握了同样的丹方，不认识、不了解，咱们只要谈咱们自己的生意就好。刚刚究竟是什么情况？我居然在不知不觉中就失去了意识。郑霞也是后天基层，居然在顷刻间就被这人给毒倒了。这人在草木丹药上的造诣该有多高？前辈，方才多有得罪，这些零食您收下，就当是晚辈给您赔罪了。哼，你这人倒是挺机灵的，并不像传闻中说的那么蠢嘛。此人来头应该不小，很有可能真的师承那位神黄州大能。若能用此人炼制的丹药相助，我定然可以在接下来五岳学院的招生大比中勇夺第一，一雪前耻。前辈，我赵家别的不说，炼丹材料的库存那是颇为丰厚，在我的权限之内，前辈可以随心所欲的自取。哦，赵公子这么大方，想必是有什么事情要我帮忙吧？<笑>还真是瞒不过前辈，晚辈只有一个小小的请求，希望前辈能顺手帮晚辈炼制几颗丹药。就这点小要求吗？包在我身上，多谢前辈。啊让<音樂><音樂>草木生灵，皆有秘法藏。修真之路，须与足下霜。火影中。我那一万年后，你所有武力，只剩骄傲，朝天飞。首先闻到这个真心，岁月无疆，共舞天地间。宁灵，深更半夜，他怎么会在王府？有点东西。再来，宁小姐，你半夜潜入王府袭击未婚夫，不知意欲何为？哦，我明明是光明正大从大门里进来的，倒是你，怎么回自家还要翻墙了？少爷，唐儿。少爷，你没事吧？放心吧，我没事。少爷，宁小姐是和宁家主一起来的，他们现在正在主厅喝酒呢。那个坏，戴家主前面还让我叫你过去，我根据少爷吩咐，说你在闭关回绝了。原来如此，无妨，我们去看看吧。我刚刚那一击，便是寻常后天五层的修行者都轻易接不下来。却被他轻易化解，有意思。表叔，宁家主，你小子怎么才来
，我和你表叔都快把酒喝光了。哈哈，今夜酒馆够，一醉方休。表叔，你和宁家主早就认识？是啊，我俩小时候都是大哥屁股后边的跟屁虫。我还记得那会儿宁峰穿个开裆裤、呃。不说这个，不说这个。说起来，嗯、呃，宁宁那丫头刚刚出去了，你可曾遇到？遇到了，她就在院子里。那丫头随大妈，脾气有些轻了。你们有空可以多相处相处，毕竟早晚要成婚的嘛。爹，该回去了。哎，急什么嘛？难得出来喝次酒。景恩可是说了，要是亥时前你还没到家，你下个月的零用就折半。呃、走，我们回家。我牛，再喝。小子。马上就是五岳学院的招生大比了，你参加吗？五岳学院的招生大比啊，听说了吗？这次五岳学院的招生大比，奖励比以往更丰厚。若能夺魁，更是可以去珍藏秘境，任选一件宝物。啊，可别高兴得太早。这次大比的主考官可是那位有着妖女之称的楚幺幺。楚幺幺，御姐，嘿嘿嘿，我参加。哈哈，好。那我就等着看你小子还藏多少惊喜了。少爷，少爷，快点啦！我听说报名五岳学院大比的人可多了，再拖拖拉拉的，排队都排不上了。自重生以来，不是炼丹就是修行，精神一直紧绷着。还好有小谭在。这边，这边。来了，来了。让一让，让一让。啊！这让我三淘汰。少爷，不是五岳学院的招生大比吗？怎么他们在爬山啊？这就是五岳学院招生大比的选拔审核，只有通过选拔的人才能参加大比。这不就是走台阶吗？怎么他们一个个都半道摔下来了？这自然不是普通的台阶，想必是加了阵法。让开，让开。都给我让开！哟，这不是王瑞吗？我记得你不是只有后天三层吗？怎么也来参加五岳学院的大比啊？你你耍无赖，还好意思说话？你还欠我家少爷一声爸爸呢！找死！少爷，算你们好运，今天就先不跟你们计较了。他也来了。草木生灵，皆有秘法藏。修真之路，须臾足下霜。火影助人，你放我心，长路万行不我见。这烈焰风云，落一分，满朱九仙，步步为难长远。我那一万年后，你所欲无云，只剩笑傲，朝天飞。首先闻到这个气息，岁月无疆，共舞天地间。这小小台阶，居然让你们一个个如此狼狈，真是丢我们南越城的脸。但你们放心，你们丢的面子，我赵浩波替你们挣回来。哎，对，怎么刚走上来，压力就这么大？和情报里不一样。今年和以往不同，以往的选拔只评测修为，只要达到后天三层即可参加。但今年在此基础上增加了根基评测。若是根基不牢者，就算修为已经超过三层，也极有可能失败。看、啊，赵家公子过关了，不愧是我们南越城年轻一代第一人啊，轻而易举就走完了三十阶。宁姑娘，我在上面等你啊。这台阶一共一百阶，每十阶对应一层修为
，求到三十阶便算是过关。以我如今练气三层的修为，不知能走到多少阶。不行，要到极限了。等了大半天，终于有一个看得过去的苗子了。道、啊、公子乃是云中之龙，此番必能在五岳城大比中独领风骚。是啊，是啊。以后南越城就看赵公子的了。你很不错，入门后可入我火院修行。多谢前辈邀请，宁姑娘，你也要参加选拔吧？不是哦，我是来给我未婚夫加油的，他说要参加呢。呃、那你待会儿可要好好给我加油。就他一个后天三层的菜鸡，我看刚走上去就掉下来了吧？赵少爷说的对，这王瑞区区后天三层。就不要来给我们南越城丢脸了。我听说宁家小姐不是很讨厌自己的这个未婚夫吗？怎么现在喊得这么亲昵？难不成是因为丹顶楼那件事？我听说那丹方价值千金呢。你这个不讲信用的坏人，先把欠我家少爷那声爸爸还上再说。你找死！<笑>若要动手，请去别墅，别在我五岳学院招生考核上撒野、呃。抱歉，抱歉，是我冲动了。王瑞。你怎么只会躲在女人后面？不是要参加选拔吗？赶紧啊！加油啊，王瑞哥哥，让这个赵什么的看看，我找老公的眼光有多好。少爷，啊、你你你，赵浩波，要不我们再打个赌，你敢不敢？有何不敢？你说，如果我登的台阶比你多，你就喊我一声爸爸；反之，则你欠我的那一声一笔勾销，我还喊你一句，如何？怎样，你也不亏吧？我可只有后天三层，当着宁小姐和这么多人的面，你不会不敢吧？有什么不敢的？赌就赌。那我就当这个见证人了。待会儿谁要是赖账，谁就不算男人。你王瑞不过区区后天三层，根基更是稀烂无比。我看你这次怎么下得来台？和我料想的一样。这台阶检测的是灵力强度，只不过不同修为的人登上以后，承受的压力会不一样。等等，怎么感觉有点不对啊？是啊，怎么王瑞看上去那么轻松？三十阶，他已经达到过关线了。我不是达到过关线而已，我可是走到六十阶的。我的炼气三层，若是对应这个世界的修为，便是后天三层。单论灵力强度，简直是皓月和萤火的差距。王瑞。你身上究竟藏着什么秘密？哼、嗯，已已经过了六十阶了，此子分明只是后天三层，为何登这台阶如此轻松？看这架势，他通关也不是什么难事啊！不可能，这绝对不可能。现在倒是稍微有一点压力了，不过走到底了，应该不是什么问题。忘了问了，这个走通关有什么奖励吗？不可能吧！赵少爷都才勉强走到第六十阶，王瑞不是只有后天三层吗？王瑞这是什么意思啊？他想通关？这只是招生考核，通关者并无奖励。好、啊，那好吧。什么？他居然不走了？就算没有奖励，只要能够通关，这可是能够名震整座南越城的。你，你要干什么？叫吧。这回你总不能赖账了吧？少年足，他其实不到变心，藏着记忆，握紧手中剑。淋漓涌动，如潮汐翻涌，碧空之下，篆刻负心中。草木生林，皆有秘法藏。修真之路，须与一足下霜。火影助人，你放我心，长路漫行，跟我见证。烈焰风雨，玻璃锋芒，铸就显得不畏漫长远。我那一万年后，你所与无名，只剩笑傲，遮天飞。首先闻到这个清晰岁月无疆，共舞天地间。
作弊，你一定是作弊了。咦，自己不行就不行，别找借口了，愿赌服输，快叫吧。赵家大少这可下不来台了，你说他会叫吗？男子汉大丈夫，愿赌服输，那肯定得叫啊。那可不一定。我听说他们之前不也打了个赌吗？最后好像还真让赵家大少赖掉了。给我闭嘴，李小人，我区区后期三层，让我来揭穿你！王瑞前程并无作弊行为，我能够作证。在我五岳学院考核场地动武者，以此为例。玄律离体，且如此凶魂。此人最少也是先天中气，放在南越城已经足够成为一家之主，却只是五岳学院的一名执事。看来这五岳学院有些东西。赵少爷，五岳学院的执事已经证实我没有作弊了，你可以履行赌约了吧？死、呃！赵浩波，你这号算是练废了，让你爹趁年轻再生一个吧。只会逞口舌之力，死吧！好的，住手！玄力玉物，赵岩，你果然已是子府境。连星华，这南越城还轮不到你们五岳学院的人来撒野吧？你儿子三番两次在我五岳学院的考核场地动武，要不是看在你的面子上，我早就把他拍成一滩肉泥了。爹，你别听他胡说，这王瑞考核的时候作弊了，他不可能靠自己走到六十一阶。赵、啊、家主，看来你还是很公道的。你儿子欠我一声爸爸，快让他叫吧。王瑞，你找死！啊愿赌服输，别丢了我们赵家人的脸。爸爸，赵家主，看来你已经考虑好了。嗯。四层成，终于成了。少爷，小谭，好久不见。啊，怎么感觉少爷有哪里不一样了？哟，那你说说，少爷我哪儿不一样了？少爷、哦，你在里面修炼了七天，七天都没有洗澡。你现在是臭少爷了，<笑>那走，给我烧水洗澡去。等洗完澡了，少爷带你去打擂台。走、啊。啊啊、宁灵获胜，晋级下一轮。看来宁家小姐很强啊！哎，你看清楚了吗？我怎么都没看到宁家小姐出手，哎，我也没看清楚啊，那胖子怎么就飞出去了？下一场由冯峰对阵赵浩波，这是什么匹配机制啊？为什么让我对阵赵浩波呀？我我我,我认输！赵家大少究竟是什么修为啊？怎么随手一拳就那么大的威力啊？这下王瑞可惨了呀！他俩要是在擂台上对上，怎么呢？王瑞不过后天三，我估摸着王瑞在擂台上就三连败淘汰了，怎么可能对得上赵家大少？少爷，他们一个个都好凶啊！怎么？不相信少爷啊？哪有，我是担心少爷受伤嘛，我会给少爷加油的。下一场由王瑞对阵王鹏。
云里涌动，如潮汐翻涌，碧空之下，篆刻佛经中。草木生林，皆有秘法藏。修真之路，须臾足下霜。我已注入你繁华心，长不完心，不我见这烈焰风雨，玻璃锋芒，触角险，步步回望长远。我那一万年后，你所欲无灵，只舍骄傲，朝天飞。首先闻到这个，惊喜岁月无疆，共舞天地间。黄瑞，别以为你打赌赢了赵少，我就会怕了你。怎么回事啊？刚刚发生了什么啊？王鹏这就输了，不可能！王鹏好歹也是后天四层，他居然不敌王瑞这一招。少爷真厉害！第二轮对决结束，二连胜组共十人，接下来这十人将进行两两对决。胜者将获得进入五岳学院学习的资格。第一场由王瑞对阵赵浩波，这下精彩了！这王瑞不得被打死啊！赵家少爷可是我们南岳城实打实的年轻一代第一人，这王瑞拿什么打？我看不一定。这么久下来，我也算看透了，那王家少爷就是在藏拙，指不定就打赢赵家少爷了呢。王瑞，你这下没人能救你了。死吧、啊！不可能！你到底是什么境界？不，你不是王瑞！怎么跟长辈说话的？忘了昨天怎么叫我的了？你到底是谁？不管你是谁，不可能是我的对手。嗯，这不是我前段时间卖的丹药吗？负极七层？不对，已经是八层。这赵浩波刚刚服用的是什么丹药？少爷小心！我死！我劝你赶紧去找个坑蹲着。王瑞，你给我等着！王瑞获胜，获得进入五岳学院学习资格。耶！少爷赢了。怎么可能？王瑞赢了？好像是赵家大少主动下去的。我看他裤裆有点变色，该不会是闹肚子了吧？来，找个地方打一架。你你想对我家少爷干嘛？呀，知错了，你家少爷可是马上就要娶我了，到时候。他刚刚使出的那股力量并非玄力，但给我的感觉却远胜于玄力。那是灵力，灵力。根据古籍记载，万年之前的修行者们修行的并非玄力，而是一种名为灵力的天地之气。而那时的修行者们被称为修仙者。在来到火凤国之前，我族中长辈确实和我说过，这天地间并非只有修玄一条道路。正是，再加上王瑞之前取出的那枚地灵丹，已经可以确定，王修文找到的是一座万年前修士的古墓。只要我们取得了这古墓，届时将改变甚至主宰整个世界。宁风已是子府境。只要有他在，我们就动不了王瑞。哼，我自然有办法，但我们得赶在他们进入五岳学院之前动手。啊！还是认输了。这一炉只炼出三颗固元丹，我还远未到极限。在前往五岳学院之前，先把根基修炼到极致。怎么就在这儿睡？不乖啊！少少爷，昨天家主让我过来喊你，我看你在修炼，就想先等等，然后等着等着就睡着了。快去休息吧。嗯，这些事，侄儿，昨天宁家家主亲自过来了一趟。
，正是把你和宁家丫头结婚的日子定下来了。就在七日之后，结婚。少年足，他心事不到边，心藏头，寄我锦绣中间。林里涌动，如潮，西奋勇，碧空之下，篆刻抚琴中。草木生灵，皆有秘法藏，修真之路，须臾足下霜。我那一万年后，你所欲无虑，只剩笑傲，说天飞。首先闻到这个真心，岁月无疆，我无间地界。少爷今天这么帅呢？这小丫头，看来以后少不了吃醋。前世今生一共五百多年，没想到我还真娶上老婆了。穿越过来两月有余，我如今已是练气六层，而且根基极其巩固，不知道比这个世界修选者们的先天境界孰强孰弱。哥，有话就说，别磨磨唧唧的。之前的事情我已经不计较了。父亲说吉时快到了，让你好好准备。我们去宁家接亲。小子，我可就这一个闺女啊，以后可得好好对她。要是我发现你敢三心二意，你就死定了。新娘子上花轿了。没想到王瑞还真把宁家小姐娶了。这王家本来眼看着就要被各家蚕食，没想到居然靠着这步棋起死回生了。可止啊！宁家可是南越城数一数二的大家族啊，王家说不定还能借此更进一步呢。虽然是假成亲，但也算是完成父亲生前的遗愿了。时间过得真快，一眨眼，我们小玲都嫁人了。月姐，这是假结婚，假结婚！要不是为了让母亲家族里的那群混蛋别再骚扰我，我是不可能同意的。呀。那意思是我们小玲对自己的这位未来夫君完全不感兴趣了？哼，那肯定不感兴趣。他不过就是个穷乡僻壤里的臭小子，我怎么可能看得上他呢？但他好像和其他人都有点不一样。宁家主，听说令夫人出关了，看来待会儿的酒席你无论如何都喝不过我了。哼哼，没事没事。今天是灵儿的大喜日子，她管不着我、啊。林夫人的赫赫威名如雷贯耳，我听说她出生中越城苏家，不知现在何处啊？她还需一些时间巩固修为，稍后便到。李家家主，钱家家主，伙食商会会长到，为新人献上贺礼。恭喜恭喜！宁家王家喜结连理，当真是我南越城的一件大喜事啊！我这便宜媳妇儿家确实很了不得呀！今天的绝大多数宾客都是奔着宁家来的。丹顶楼楼主耀武极道，为新人献上贺礼。连丹顶楼的楼主居然来参加婚礼了，这宁家的面子真大啊！这老匹夫来干什么？不对，这耀武极多半是冲着王家来的。我觉得也是啊。听说耀武极先前在王家还吃了个闭门羹呢。王家主，宁家主。今天是你们两家的大喜之日，老夫略备了一点薄礼，还请笑纳。这是老夫亲手炼制的凝神丹，福之可静心养神，加快修炼进度。这老狐狸来干什么？莫不是还是对地灵草的丹方念念不忘？王少爷，当真是后生可畏啊！老夫这些天也试着用地灵草炼丹，可却从未有一炉成功。日后还望王少爷能指点一二。药楼主过誉了，我不过是按照单方炼制而已。
，草的单方很快就是我的了。聂兄，呵，干了。赵家主，出来吧。不愧是长福境的炼药大师，居然能神不知鬼不觉的迷晕这么多人。那就按计划行事，由老夫拦住宁风。赵家主，你去绑走王瑞。他手里可是藏着不小的秘密，务必把那个丹方搞到手。事不宜迟，动手吧。紫府记，王家为什么还有一个紫府记？你究竟是谁？鬼使，少主君，不管此人是谁，你先缠住他，我来解决这小子。小心。让你碎成不沾千年瓦月，登陆翻碎成风雪片。少年足，他心事不到变心，藏头寂寞，紧守中间。林里涌动如潮，细分用鼻孔之下，篆刻抚琴中。草木生灵，皆有秘法藏。修真之路，须与足下霜。我已注入你方法，心照我万心，共我见证。历练风雨，磨砺锋芒，铸就仙骨，不畏万丈远。我那一万年后，你所欲无虑，只剩笑傲，朝天飞。首先，闻到这个心心碎的无疆，共舞天地间。没想到宁家夫妇皆是紫府界，当真是深藏不露啊！放开我！随手一击便能挡住紫府境的赵元，这又是哪位？妈，我被欺负了！原来是赵家家主和丹顶楼楼主大驾光临，二位好大的威风！没想到宁夫人居然也是紫府境，宁家人果然了得，佩服佩服！我拦住他，你去劫走王瑞。嗯。果然是冲我来的！我走吧。毒，但这毒也未免太低级了。怎么回事？这毒就算是先天境的中了也得昏迷。这王瑞不过是后天界，怎么可能安然无恙？啊，想逃你逃不掉的。这样有危险，滚开！不好。啊<笑>进去追，别让他跑了。好。此处风水阴寒，倒是一处杀人的宝地，刚好试试我的阵法。说曹操，曹操到，这不就来了吗？你不过是一区一区后天境界的修行者，居然能跑这么远，看来身上有不小的秘密啊！药楼主，你方才受了重伤，此刻经脉断裂，若是还不及时医治，恐怕有性命之余啊！呵呵，你小子也就只能趁现在逞点口舌之力了，乖乖把你知道的都说出来，我能饶你不死。药楼主，我这倒是有一丹药，可以治疗你的伤势。你可需要？这，这是地品丹药。看来那王修文获得上古遗址，价值还在我预料之上。我方才虽然被那苏秦打杀，但无论如何还有先天境界的实力。这王瑞不过是后天境界，我还能打不过不成？不能再犹豫了。老头儿，这种丹药在我储物袋里还有好几壶呢，想要吗？呃、心诚生善的小子，束手就擒吧！哼，怎么会有浓雾啊？阵法不对，是丹药，这到底是什么？为什么我从来没见过？药楼主，可别让我失望
，这只是你梦寐以求的那个万年前世界的冰山一角罢了。哈、啊，这东木竟然有附身玄力，屏蔽我感的功效，这究竟是什么鬼东西？怎么什么都看不见？我现在的修为还是有些低了，布下的木林噬魂阵，只能将高出我两个境界的子府境束缚，并削弱修为。若我现在筑基境，这药无极早就被阵法碾碎了。王睿，给我滚出来！临阵对敌，拼的无非就是修为、功法、阵法、丹药、法宝这几样。你这粗鄙野人，除了修为虚高以外，其余哪一样不是被我踩在脚下？万年以后，你乃是死在这剑指下的第一人，你当以此为荣。王睿，你不过是区区后天剑，攻击根本无法击破我的防御。不如我们各退一步，你收了这阵法，我保证不再对你动手。发财了。少年族，他其实不到变心，藏头寄我锦绣中间。林里涌动如潮，细分涌，碧空之下，篆刻抚琴中。草木生灵，皆有秘法藏。修真之路，须走下霜。我引主人，你放我心，长路万行，不我见。这历练风雨，我以锋芒铸就，显得你未完长远。我那一万年后，你所欲无云，只剩笑傲，朝天飞。首先问老些个，清晰岁月无疆，共舞天地间。之前闲暇时候练了一炉泯灭丹液，现在倒是派上了用场。若是让外界知道我以后天境修为击杀了一位子府境的修士，恐怕以后就不得安生。此地不宜久留，该走了。王睿，二叔，岳父大人，你们可算来了。我的大侄子哟、啊，你没事吧？有几那老不死的，没伤到你吧？你要是出事了，我怎么跟我哥交代啊？倒是没啥大事，丹顶楼那老头子追得太紧了。我好不容易才把他甩开，你把药无极甩开了，就算是被晴儿打伤，那老匹夫应该也有先天境修为。你如今不过是后天境，老头子半截身子都快入土了，我甩不开他才不正常呢。对了，岳母大人和宁林怎么样了？就嫂子那身手还能有事儿？不把赵元打出屎来，都算那赵元命大了。走吧，咱们赶紧回去，别让大家担心了。我现在已经感知不到那药物级的气息了，难道药物级已经栽在这小子手上了？不对，应该是我想多了。博瑞这小子不过是后天境界，而药物级怎么说也是子府境。二人之间差了两个大境界，博瑞再厉害，越境击杀也不可能。少爷，你没事吧？吓死我了！啊、没事没事，我这不是安全回来了吗？小唐不哭啊！哼，说了多少遍了，不准喝酒，不准喝酒，女儿的婚礼都差点被你耽误了。哎呀，他他他他他他，哎，老婆，你大人有大量，轻点儿，轻点儿。哟，我的宝贝女儿吃醋了？我才没有呢，本来就是家族联姻而已，我可对这家伙没想法。<笑>我懂，我都懂。啊，别说了，再说我就要生气了。王睿见过岳母大人。多谢岳母大人今夜出手相救。哎呀，我这女婿长得很帅啊，难怪这小丫头这么喜欢你。看来以后要热闹了。人家，人家才没有。妈，我先回家了。灵儿从小就这个脾气，被我惯坏了。
，实际上是刀子嘴豆腐心，脾气来得快，去得也快。你以后多体谅一下，别太跟他计较。岳母大人放心，王瑞定不会屈辱了宁姑娘，一定好好待她。这就是药物局那个老匹夫的资产了，可别让我失望。这么多宝贝啊，真是发财了！哈哈哈，光是高阶零食就一百枚，这炼丹的倒真是富得流油啊！还有这丹炉，虽然远不及我前世的上清玄火炉，但好歹比王家炼丹房的垃圾货要好不少。碧根草，醉龙草。回灵赤果、蛇玉果，这可都是好东西啊！是时候再炼一炉丹了。哎，既然现在都理应食了，那就索性奢侈一把，炼一炉大。行，看这方位是在王府的位置。莫非和王瑞那小子有关？在这万年后的世界，唯有天品丹药炼成之时，才会有雷劫显化。我此番炼制，虽然还达不到天品，但也相差无几了。少年足，他心事不到变心，藏头寄我锦绣中间。林里涌动如潮，西翻涌，碧空之下，篆刻抚琴中。草木生灵，皆有秘法藏，修真之路，须臾足下霜。我那一万年后，你所欲无虑，只剩笑傲，说天非。首先问老杰哥，今夕岁月无疆，共舞天地间。小谭，你怎么在这儿？少爷，刚刚我们头顶上打了好大的雷啊，而且差点就劈下来了呢，我好担心。没事的，少爷在的，小谭不怕。对了，小谭，你想修炼吗？想肯定是想的，但小谭没什么天赋哎。小时候他们就说我根骨不行。来，把这些吃了，以后少爷教你修炼。哇，少爷，这些是什么好吃的？小谭还是第一次见哎。小谭吃完就知道了。我此番炼制的乃是夺天道基丹，可以强行加强人的修行天赋。虽然只是些药渣，但也足以让小谭成为修炼奇才了。少爷，小谭好困。没事，睡一觉就好了。这夺天道基丹果然霸道，我已经能明显感觉到小谭的身体在主动吸引天地灵气。不知道我服下整颗丹药后会是何番神光。谁，小子，大晚上在这干嘛呢？这小子居然能轻松躲过我紫府境的随手一击，果然不简单啊！岳父大人，你听我解释啊，不是你想的那样。<咳>明天五岳学院的人应该就来了，你准备好了吗？大概准备的差不多了，就是有些日常用品什么的，还未来得及备齐。无妨，那些行李我已经替你和鹏儿都准备好了。这次前往五岳城，说起来应该也是你和鹏儿第一次出远门吧？哈哈，可不是嘛！我家灵儿也要过去，以后这南岳城就只剩下我们这些孤寡老人了。少爷，小谭要跟在少爷身边，不要离开少爷。只是还有一件事，表叔直说便是。你且随我来。侄儿，你可知这是何处？此乃藏经阁最高层。乃是我王家乃至整座南岳城最高的地方
。是啊，最高的地方。数百年前，我王家先祖突破至先天境界，于此建立王家。我王家成为当时南越城的第一大家族，并建造了这座高楼。只可惜你父亲意外身亡，我又迟迟突破不到先天。你和鹏儿也没什么修炼天赋，我本以为王家就要在我手上衰败下去，但最近你身上发生的这些事，让我感到震惊且陌生。你到底是谁？我是你侄儿王瑞呀、啊，表叔，你且放心，有我在，王家的这座楼还会更高。少爷，好多人啊！这五岳学院好大的排场。希望到时候别让我失望。看你嚷嚷，没看到赵家人来了吗？不对啊，我怎么感觉赵家家主和以前不太一样啊？哟，这不是赵家主吗？今天气色真不错啊！宁叔叔早上好啊！哎，这点眼力劲儿都没有，得亏我女儿看不上你，真扯。这父亲，我干啥了？哼，女方和小辈逞什么口舌之力？有本事过段时间咱俩单独练练。那可不行！我媳妇说了，不让我和你这种手下败将玩。看，五岳学院的人来了。没想到五岳学院这个妖女居然亲自来了。这就是五岳学院的强者吗？从体内的玄力质量上看，确实比赵元和耀无极这样的货色强上一大截。看看看，有那么好看吗？哟、哦，吃醋了？<笑>我猜没有。哪些是今年晋级的小崽子？自己站出来！你草木生林，皆有秘法藏。修真之路，须足下霜。我饮酒，任你放马，心肠不安，心不安，牵着烈焰，风雨落，一风满，灼脚陷，不不畏万丈远。我那一万年后，你所欲无云，只剩笑傲，遮天飞。手牵温柔，结个心，心碎也无疆，哦，无间比肩。嗯，修为最高的。也不过是后天六层，你们南越城这一届质量真够差的。后天六层还不够啊？不知道的还以为你有多厉害呢。你好像很不服气的样子。呃、没有没有，呃，美女姐姐，你刚才肯定是听错了。行了，你们几个都上去吧。老娘晚上还要喝酒去呢，别浪费我的时间。小谭不在少爷身边的日子里，少爷要照顾好自己。就分开两三天时间，宁家马上就有商队要去五岳城，应该是宁林的那位冷姐姐领队。你到时候跟着一起过去，说不定还是小谭先到呢。哟，小情侣搁这生离死别呢，再磨磨唧唧，我就亲自动手了。不劳烦您动手，我这就去。这楚幺幺应该是子府境无疑了，而且体内玄力之浑厚，远超药无极。想必在子府境中也是极强的，确实有嚣张的资本。启程。哎呀，哥，这鸟飞得好高啊！你、嗯、和你们南越城的土包子同城一起，真晦气啊！喂，你这个不长眼的小胖墩，说谁是土包子呢？说你呢，后天四层都能进五岳学院。就是你们这种人，把五岳学院的档次拉低。说什么？有主再说一遍。哼，说又怎么了？修为那么低，也好意思出来丢人？留住手，小胖子，你这是吃到什么脏东西了呀？嘴这么臭！啊，你
灵阶已是后天七层，通经阶的修士都不敢触我的锋芒，这家伙居然一只手就能拦住我！这，别拦着我，我今天非得揍他一顿！竟然敢侮辱我们南越城，找死是吧？我这就满足你，让你长长见识，知道什么叫……哎呦，哎，你们这两个南越城的土包子，我记住你们了，给我等着！王鹏，我们已经离开了南越城了。接下来要去的五岳都城可不比南越城，你要谨言慎行。这位公子，请问你刚刚用的是何种药粉？不知姑娘是？在下北越城东伯英，这位是家妹东伯燕，她从小便对草木炼丹一道颇感兴趣，方才贸然发问，多有冒昧，还请公子谅解。无妨，在下南越城王瑞。要是我没闻错的话，刚刚的药粉里应该有蓝玄草。火云粉，这女子倒是有点东西，随口一闻就把我这秘制泻药的配方闻了个七七八八。姑娘好本事，其中所用的材料确实如你所说的相差无几。王瑞，你给我等着！这秘密波动。小崽子们，五岳都城到了，都下去吧。这就是五岳都城，确实比南越城大不少，但比起万年前的那些巨型城池，也不过是一些简陋的小镇罢了。副院长，您一路辛苦了。哎，行了，这些小崽子就交给你了。我这次喝醉，估计得睡上一段时间。过两天入院大考的时候，记得找人来喊我啊。入院大考，这是什么？哼，你们南越城真是群土包子，连入院大考是什么都不知道。嗯淋漓涌动，如潮汐奋涌，碧空之下，篆刻抚琴中。草木生林，皆有秘法藏，修真之路，须足下霜。我已注入你放满心，将落满心，跟我见证，历练风雨，磨砺锋芒，终究显得不畏漫长远。我那一万年后，你所欲为林之下，骄傲朝天飞。首先闻到这个清晰，岁月无疆，共舞天地间。这胖子，说谁是土包子呢？有种再说一遍！土包子还扎堆上了，不服气来打一架，谁输了喊爸爸，千万别不敢啊！一群小废物，白天的时候就看你不爽了，总是找茬，接招吧！看我不教训一下你，吃我血！哼，就凭你！咚咚咚咚咚咚！哼，连我的房都破不了，你们南越城的果然是一群废物，以后都给我注意点，小心我揍你们！<笑>防御类的法宝，而且最少也是玄品。看来这小子很富、啊。看什么看？小爷我白天是吃坏了肚子，才迫不得已离开，放你一马。有种你现在就放马过来吧，看我怎么收拾你！白天的时候明明是你拉裤子里了，自己出洋相还不让别人说，真是小心眼！给我闭嘴！姑娘小心，都给我住手！这里是五岳郡城，不是在你们东岳城，禁止私自斗殴。不想立刻滚回家，就给我老实点。学生王瑞，多谢老师出手相助。王瑞是吧？我有印象，你小子挺深藏不露的。等入院大考评完级后，可以来我火院修行<咳>。既然现在人急，我也趁这个机会和你们说一下入院大考。入院大考的地方是在我五岳学院所拥有的一处秘境内。你们需要在其中生存十天，最后根据得分
，确定你们被分到哪个学院。这秘境之中有我五院学院种植的灵植和散养的妖兽，你们获得的灵植越多，祭拜的妖兽越多，获得的分数也会越高，并且。你们在秘境中所获得的一切都可以自己保留。当然，相互厮杀是允许的，胜利者可以拿走败者的一切。三日之后便是大考，你们有什么恩怨，到时候进去里面解决便是。赢者通吃，这倒是个发财的好机会。也正好这群人狗眼看人低，遇到我纯属他们活该。哼哼，既然老师发话了，就暂且饶过你们几天。等到时候进入秘境了，可就没人护着你们了。等给我等着！谁饶过谁还不一定呢。三天后就等着挨揍吧。给我小心点。行了，今天就到此为止。我带你们去新生临时住处。三天时间，说长不长，说短也不短，应该足够量化这夺天道基丹了。事不宜迟。我得赶快，哥，你们大晚上的不睡觉，结伴来我这儿干什么？有话快说，我要去睡觉了。哥，我已经跟赵公子说好了，三天后的大考，我们结盟。结盟？对，规则里没说过不能合作，我们到时候可以结盟在一起，以免被其他城的人偷袭淘汰了。没错，王瑞，事关南越城的荣耀，我希望我们可以放下个人恩怨。摒弃前嫌，携手合作，共创。我都快忘惯了，恕不奉陪。要合作，你们俩自己合作就行。我可不怕那什么金大福。王瑞，我已经打听过，那个东岳城的金大福是后天基层，不想被淘汰，我们最好就结盟。你听到没有？惹了他可不是好玩的。赵大公子，我还等着拿走你兜里的法宝财物，怎么可能跟你结盟呢？再说。你怎么就能确定我一定会被金大福淘汰呢？事不宜迟，是时候服下这枚丹药，让我来检验一下药效。这就是夺天道基丹吗？好强悍的药力！是从黎麦开始改造吗？逆天改命，由此开始。草木生灵，皆有秘法藏。修真之路，须臾足下霜。我饮酒，任你放马心，朝不晚，心不我见。这里也风雨，那里风浪，浊酒仙，步步为马丈远。我那一万年后，你所欲无名，只傻笑傲，朝天飞。首先问那些个艰辛岁月无疆，共舞天地间。这次洗金法水出来的污垢这么多呀，不过值得。我如今已是炼气九层，而且根基无比牢固，若是单以体内的灵气储备量而言，估计已经不弱于药无极了。而施展法术的威力，只有更强。灭。至于对灵力的掌控，那就更是这些修选者无法企及的。啊，什么味道啊？这么臭！不知道啊，好像是那边传来的。我记得那边是南元城新生的临时住处吧？哈，新鲜的空气。王瑞，你都几天没洗澡了，还出来显摆？怎么，还嫌不够给我们南元城丢人吗？啊，好像是有点臭。啊。赵大公子，既然你这么厉害。
，那就麻烦你在入门大考里把我们南越城的脸给捡回来哦。我不和你逞口舌之力，我们在入门大考上见真章。距离大考尚有一天时间，但是可以抓紧时间逛逛这五岳郡城。买丹药喽！走过路过不要错过，各种丹药都有。不愧是郡城，这路边小摊上的丹药品质都比南越城黑市里的好。看来待会儿得好好捡漏一番。这位公子，你有什么想买的丹药吗？我这的丹药可是经过丹顶楼认证过的，童叟无欺。好、啊，丹顶楼，是我知道的那个丹顶楼吗？对呀、啊。就是那个开遍大半个通玄大陆的丹顶楼，我可是认识里面的一名玄品炼丹师的。那可真是巧了，嗯、我和他们也是老朋友了、嗯。公子可是和丹顶楼的人认识？在南越城的时候，和其中一位有过命之交。过,过命之交、嗯。这个小姑娘搞坏我的蝶尾兰，还想跑？来人管管啊！不是的，那个本来就不是什么蝶尾兰。咋了？这是，有没有人说说？好像是那个姑娘弄坏了大妈的灵药，想跑路吧？这姑娘看着挺标致的，没想到心思这么歹毒啊！小姑娘，你今天要是不陪我十枚中阶灵石，你今天就别想走！你怎么能这样？明明就是你自己弄坏的！东博姑娘，这么巧啊？那个是挺巧的哈、啊，就是我现在有点事情要处理。你谁啊你？想英雄救美啊，也不是不行。十枚中阶灵石，你替他出。嗯，云蝶兰，这可是炼制玄冥炼神丹的主材料，前世我苦苦追寻了数百年都不曾得到。不对，只是药性有一些相似，应该是这云蝶兰血脉退化后诞生的品种。小子，能不能出钱啊？磨磨唧唧干什么呢？这里是十枚中阶灵石。算是我替这位姑娘陪你的，哼，算你有眼光。这可是我千辛万苦才采摘到的蝶尾兰，寻常人想买都买不到呢。王公子，你可别被他骗了，这根本不是什么蝶尾兰，只是长得和蝶尾兰极为相似而已。这确实不是什么蝶尾兰，但可比什么蝶尾兰珍惜百倍不止啊！大妈，你的摊位上的蝶尾兰我都要了，另外，可否告知我是在何处发现到的？我愿意花钱购买这则情报。好说好说，这里人多眼杂，跟我来吧。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！少年足，他其实古道变心，藏头记忆握紧手中剑。林里涌动如潮，西翻涌，碧空之下，篆刻抚琴中。草木生林，皆有秘法藏，修真之路，须臾足下霜。我那一万年后，你所欲无云，只剩笑傲，遮天飞。手牵温柔，切割尽心，岁月无疆，共舞天地间。公子就在前面了。王公子，这人不是什么纯良之辈，我看还是尽快离开此处吧。你这小丫头片子，唧唧歪歪什么呢？任公子愿意买，关你什么事？别搅了我的大生意。十颗高级灵石，要是不够的话，我还可以再加。莫非那冒充蝶尾兰的杂草有什么奇异之处？这位王公子可不像是什么傻子。若是买那蝶尾兰的情报，确实绰绰有余；但要是买你们两个的命，可就不够了。都出来吧！<笑>快快把身上的东西都交出来
，不然你们两个就九泉之下相见吧。后天七子，还是两个？看来这五岳郡城确实卧虎藏龙。这里可是五岳郡城，你们要是胆敢当街行凶，城主府的人不会放过你们的。城主府，我们帮主就是城主大人的兄弟。实话告诉你吧，我们是青狼帮的。别说什么城主府了，今天就是天王老子来了，都救不了你们。王公子，今日之事是我连累了你，我们还有大好未来，不宜和这些凶恶之徒一命相搏。你今天的损失，日后我东伯家定会如数赔偿。嗯，人人呢？<笑>一夕之间击败两名后天七层的高手，这怎么可能？别过来啊！我是青狼帮的人，你要是敢对我下手，我们帮主大人不会放过你的。真是不见棺材不掉泪。说吧，这种形似蝶尾兰的草药是在哪儿摘的？你要是老老实实说了，我还能考虑放你一马。不然，别怪我不客气。我我说。城外三百里处的独龙谷，我是在那儿搞的，还算诚实。我看你成天行凶作恶也挺累的，姑且帮你解脱了吧。我，王公子，你你究竟是什么实力？为何我完全无法看透？东伯姑娘，我需要处理一下后事，还请回避片刻。好，好的。这五岳郡城很不太平，看来以后得常备些化石液了。王公子，他们怎么样了？没怎么，睡着了而已。我们赶紧回去吧，明天还有大考。少爷，小谭想起少爷了。小谭乖，少爷也想小谭哦。哼，<笑>少爷，小谭这两天跟着冷姐姐，见识了好多东西。冷姐姐可厉害了，我们路上的时候遇到了一伙强盗。冷姐姐一个人就把他们全打跑了。冷姑娘，麻烦你一路照看小唐了。日后要有什么需要我的地方，尽管开口便是。举手之劳，不麻烦的。不过既然你开口了，我还真有一件事要麻烦你。愿闻其详。明天便是你们五岳学院的入门大考了，我很是放心不下我家宁林，到时候还请王公子贴身保护了。啊、谁让他保护了？诸位新生，三天时间已过，想必大家都准备好了吧？是。不错，一个个的精气神都很足，希望你们在大考里都有出色的表现。那么现在，大考开始。草木生林，皆有秘法藏。修真之路，须欲一足下霜。我应就任你放马行，长路漫行，不我见这一年风雨，哪里风满，浊酒闲，步步为难长远。我那一万年后，你所欲为林之沙，笑傲朝天飞。首先闻道，却歌，清晰岁月无疆，共舞天地这所谓的秘境，应该就是万年前洞天福地的别称。从前这些地方藏宝遍地，灵气充裕，但也危机四伏。不知道这座秘境内藏有何等玄妙、啊。你就是南越城的宁灵吧
，这米境内危机四伏，我看你孤零零一女子，哎，不如我们组队同行。哎，你放心，小姨我一定好好保护你。滚远点，汉来子都快流到我身上了，真讨厌。脾气真大，但小爷我就喜欢这样。我最后再给你一次机会，别怪小爷我。哎，怎么走了？宁姑娘，别害羞啊。想和我组队也行。你要是能打赢他，我就和你组队，怎么样？他，这家伙只会使些下三滥的手段，我可不会再中计了。我们走。宁姑娘，我答应过冷姑娘，要在秘境中保护好你，还望你莫要离我太远。啊？谁需要你保护？我找你就是为了让那死胖子死心，你别多想。宁姑娘放心，我心里自有分寸，不会自作多情的。宁姑娘，小心，躲到我身后。谁躲谁身后还不一定呢。好恶心的蝙蝠，走开，快走开！嗯嗯嗯，宁姑娘，你这样抱着我，我其实不太方便走动。我我我就是被吓到了，不然谁乐意抱你啊？你可别自作多情啊！宁姑娘，小心！这个动静是……别死，快跑啊！放开我！哎、啊，宁、啊、姑娘，你没事吧？不好意思，二位。我不小心惹到了这头妖兽，这妖兽修为起码也是后天八层，非我等可以匹敌。还是快逃吧！平龙息，这玩意的屌的皮可都是好东西啊！看来这秘境大有好处。快躲开！这可不是开玩笑的！竟然敢撞我！这女子是什么修为？居然一击就能勾架后天八层的银龙息大晕，他们是南越城那个小破地的没做吧？哼，王瑞，我刚刚是没反应过来，这东西我随便就能打败。现在我也救了你一次，我们抵消了。呃，是宁姑娘，这位朋友，请问这犀牛是你在何处发现的？那边的湖泊，那里聚集着许多妖兽，甚至有先天境妖兽出没。我差点就折在那里了，宁姑娘，要不一起去看看？这可是大分呐！走，这南越城的人不简单啊！金大福这次恐怕是踢到铁板了，不过他活该，惹了不该惹的人。看起来风平浪静的，也没什么大不了的嘛。小兔子，姨娘小心！林姑娘，这下你又欠我一次喽，可别忘了。哼，这秘境里的妖兽怎么都如此嗜血？看来得多加小心了。这么可爱的兔子，都那么具有攻击性，不敢想还有什么东西的。你就是多管闲事，不就是一只兔子吗？我只是掉以轻心，被吓到了而已。我完全可以处理的，下次你好好看着。哎，这是……啊！宁、呃、姑娘，我可什么都没干呢。连蚂蚁都如此凶残，看来是真有问题了。这是元婴境妖兽的气息。这是什么妖兽？好大的声音啊！别管那么多了，我们先离开这里，逃命要紧。我一拳，搞定
这秘境也不过如此嘛，我只需稍稍一出手便轻松解决。赵公子不愧是我南越城年轻一代第一人之一，这么轻松就打败了后天六层的铁骨狼。刚刚说什么？第一人之一？对呀、啊，我和王瑞，还有我嫂子宁宁，都可厉害了。我感觉赵公子你和他们两个不相伯仲，三人并列第一。和王瑞不过是运气好，若是堂堂正正打上一架。他绝不是我的对手，赵公子，你你你你你你你你什么你？我服气的话，把王瑞喊过来。你看他敢不敢应战？等等，什么动静？王瑞，你怎么在这儿？宁<笑>宁小姐也在啊。赵浩波，想死就快跑吧。对，在教我做。是，慢点我要晕过去了。想逃下去也不是个办法，先进这里躲躲。明明，我们先去那个山洞里躲会儿。终于安全了。喂，你看，给我干哪儿来了？这是。哟、哦，小子，你这是不长眼睛，自己送上门了呀？你你你，这里人这么多，在家都看着呢，你可别乱来啊！乱来。允许学员之间厮杀，是在大考规则清清楚楚写着的。南越城的小子，等死吧！叫你们前几天敢在我面前叫嚣，你可以试试。是东越城的金大福和南越城的王润，他们怎么对上了？听说这金大福已经后天七层了，而且在东越城擂台赛的时候，全是一招制敌，这王润也惨了。这一切的质量不怎么样啊。遇到兽潮，没一个敢硬刚的。<笑>齐大柱，你也不看看今天是什么情况？那个存在可是苏醒了。那个存在一年苏醒一次，可这次苏醒距离上次尚不足百日，莫不是有什么变故？我也觉得奇怪。楚副院长，您觉得呢？啊？怎么了？大考结束了吗？副院长，大考才刚刚开始，但是那个存在好像醒了。哦。这可真是奇怪，我也不清楚缘由。不过此事牵扯甚大，你们在此看着，我亲自去看看。这娘们怎么说走就走，一点都不把我们放在眼里、啊。楚副院长年少得志，自然是要傲气一点的，不足为奇，不足为奇。你给我上！除了那个女的，都给我干掉！嘿嘿嘿嘿，受死吧！